হ্যালো বন্ধুরা আজকে উইন্ডোজ টেনে কিভাবে কোনো সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে হয় সে সম্পর্কে আমরা একটু জানব আসলে বিষয়টা অনেকেই জানেন কিন্তু অনেকেই আবার যারা নিউ কামার আছেন যারা নতুন উইন্ডোজ টেন ইউজ করতেছেন তাদের কাছে বিষয়টা অনেকের কাছেই শুনি যে এই অনেক সেটিংস তারা হাতের কাছে পান না একটু তাদের কাছে কমপ্লেক্স মনে হয় উইন্ডোজ টেনটাকে আসলে বিষয়টা তা নয় উইন্ডোজ টেনটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের এই জবৎকালের সেরা অপারেটিং সিস্টেম এবং তারা চেষ্টা করছে এটাকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এবং যে কারণে তারা উইন্ডোজ এক্সপি উইন্ডোজ সেভেন ইত্যাদির সার্ভারগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে এবং এগুলোর আপডেটও তারা বন্ধ করে দিয়েছে ইতিমধ্যে তো বিষয় হচ্ছে কোনো অ্যাপস যদি আপনি আনইনস্টল করতে যান সেক্ষেত্রে আপনি যে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট মেনু এটাতে ক্লিক করলে আপনার সমস্ত অ্যাপসগুলোকে এখানে দেখাবে কোনটা কোনটা আপনি ইনস্টল করেছেন আগে যেমন উইন্ডোজ সেভেনে ছিল এখানে অল প্রোগ্রামস নামে একটা অপশন ছিল সেটাতে ক্লিক করলে সেখান থেকে আপনাকে এই অ্যাপসের লিস্টটা দেখাইতো এখন সেটা আর লিস্ট আকারে না আপনি ইনস্টল করলেই রিসেন্ট অপশন এখানে চলে আসবে এই যে দেখেন রিসেন্টলি অ্যাডেড এবং আপনি যদি অ্যালফাবেটিক্যালি যেতে চান যে আপনি মাইক্রোসফট অফিস আনইনস্টল করে ফেলবেন তাহলে আপনি যদি এর উপরে ক্লিক করি তাহলে যেখান থেকে এম এ ক্লিক করলে এম এর যে শুরুটা সেখানটাই চলে যাবে অর্থাৎ এম লেটারের যে সমস্ত অ্যাপস রয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমাকে নিয়ে যাবে সরাসরি এবং এখান থেকে আমি এই যে অ্যাপসটা আমার অপ্রয়োজনীয় সেটা আমি আনইনস্টল করতে পারবো এছাড়াও এখানে আরেকটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন যে কিছু লেটার অ্যাক্টিভ কিছু লেটার কিন্তু ডিঅ্যাক্টিভ অর্থাৎ যে সমস্ত লেটারের অ্যাপসগুলো ইনস্টল করা হয়েছে বা সফটওয়্যার সেগুলো এখানে অ্যাক্টিভ আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডি আই জে কে এল কিউ এই সমস্ত লেটারের অ্যাপস আমি এখন পর্যন্ত এখানে ইনস্টল করি নাই অর্থাৎ ডি দিয়ে বা আই দিয়ে যেমন আমি যদি ইমো ইনস্টল করি তাহলে এই আইটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এরকম আর কি বিষয়টা তো যেটা বলতেছিলাম আনইনস্টল করতে গেলে আপনি শুরুতেই যাবেন এখানে স্টার্ট মেনু স্টার্ট মেনু থেকে যে সফটওয়্যারটা আপনি আনইনস্টল করতে চাচ্ছেন যেমন ধরেন এখানে আমি যদি সেভেন জিপ এটা আনইনস্টল করতে চাই তাহলে এটাকে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে এখানে আনইনস্টলে ক্লিক করলে পরে উইন্ডোজ সেভেনে যে কন্ট্রোল প্যানেল ছিল কন্ট্রোল প্যানেলের যে প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্স যে উইন্ডোটা ছিল সেই উইন্ডোতে সরাসরি আমাকে নিয়ে আসছে এবং এখান থেকে আমি ইচ্ছা করলে এখন এটা সিলেক্ট করে আনইনস্টলে ক্লিক করলে পরে আমার এই সেভেন জিপ যেটা আছে সেটা আনইনস্টল হয়ে যাবে এছাড়াও আপনারা এখানে আপনি এই যে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট মেনুটা সরি অ্যাকশন সেন্টার এটা আপাতত শো করতে সেটা দেখতেছি তো আমরা যদি স্টার্ট অ্যাকশন সেন্টারটা এখান থেকেও আনতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে রাইট এখানে ক্লিক করলে পরে এই যে দেখেন সেটিংস সেটিংসে ক্লিক করলে পরে যে উইন্ডো আসবে সেখানে অ্যাপস নামে একটা অপশন আছে অ্যাপসে ক্লিক করলে পরে প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্সে যে লিস্ট আপনারা দেখেছিলেন বিভিন্ন সফটওয়্যারের ইনস্টলেশনের ওই লিস্টটাই এখানে শো করতেছে তো আপনি এখান থেকেও সেগুলোকে আনইনস্টল করতে পারবেন যে কোনো একটা সফটওয়্যারে যে আমরা যদি সেভেন জিপটাই ধরি সেভেন জিপটা এই যে উপরে এটাতে যদি ক্লিক করি যে দেখেন আনইনস্টলের অপশনটা চলে আসছে তা আমি যদি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই আনইনস্টলে যদি আমি ক্লিক করি আনইনস্টলে ক্লিক করলে পরে আমার সফটওয়্যারটা আনইনস্টল হয়ে যাবে এরপরে একইভাবে আমরা যদি একটু উপরের দিকে লক্ষ্য করি দেখেন এখানে কিন্তু আপনার দেয়া আছে প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্স অর্থাৎ এখানেও যদি আমরা ক্লিক করি তাইলে পরেও কিন্তু আমাদের কন্ট্রোল প্যানেলের ওই প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার সিস্টি নিয়ে যাবে দু জায়গা থেকে একই ধরনের কাজ করবে অথবা আপনি যদি স্টার্ট মেনুতে রাইট ক্লিক করেন রাইট ক্লিক করলে পরে দেখবেন উপরে একটা অপশন পাবেন অ্যাপস অ্যান্ড ফিচার্স এখানেও যদি ক্লিক করেন আমি এটা যদি ক্লোজ করে দিই ক্লোজ করে যদি রাইট ক্লিক করে এরপরে যদি আবার অ্যাপসে যাই অ্যাপস অ্যান্ড ফিচার্সে ক্লিক করি তাহলেও আমাকে একই পেজে নিয়ে আসবে এবং সেখান থেকেও আমি আনইনস্টল করার সুযোগ পাবো তো আনইনস্টল করার অনেকগুলো প্রসেস কিন্তু রয়েছে যেখানে আগে একটা অপশন ছিল আপনি চাইলে কন্ট্রোল প্যানেল আগে যেভাবে করেছেন সেভাবেও যেতে পারবেন জাস্ট এই যে সার্চ বার আছে সার্চ বারে আপনি কন্ট্রোল লিখেন কন্ট্রোলে একটু হিন্স দেন দেখেন উপরে চলে আসছে কিন্তু কন্ট্রোল প্যানেল এখন এখানে ক্লিক করলে পরে আপনাকে কন্ট্রোল প্যানেলে নিয়ে আসবে যেটা উইন্ডোজ সেভেনের ছিল আমরা যারা উইন্ডোজ সেভেনের ইউজার তারা এইভাবেই অভ্যস্ত এখান থেকে আপনি এই যে আনইনস্টলে প্রোগ্রামে ক্লিক করলেন সেখান থেকে আবার ওই একই পেজে চলে আসলেন তো এইভাবে করে আপনি একটা সফটওয়্যারকে উইন্ডোজ টেন থেকে 
আনইনস্টল করতে পারেন এছাড়াও আপনারা যদি আপনি পার্মানেন্টলি কোন সফটওয়্যার ডিলিট করতে চান রেজিস্ট্রি ক্লিনের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই প্রসেসগুলো অবলম্বন করতে হবে সেটা আমি আর আজকে দেখাচ্ছি না এবং এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আপনি যদি না বুঝে থাকেন সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ভুল ক্রমে অন্য কোনো রেজিস্ট্রি ডিলিট করে দিলে আপনার মেশিনে সমস্যা হবে বা উইন্ডোজ ক্র্যাশ হয়ে যেতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার মেশিনের কিবোর্ডের থেকে উইন্ডোজ কি প্লাস আর একসাথে প্রেস করলে পরে যে ডায়লগ বক্সটা ওপেন হবে সেখানে রান বক্সে আপনি এই কমনগুলো চালাবেন এক নম্বর হচ্ছে টেম্প দুই নম্বরে হচ্ছে পার্সেন্টেজ অ্যাপ ডাটা পার্সেন্টেজ তিন নম্বরে হচ্ছে পার্সেন্টেজ প্রোগ্রাম ডাটা পার্সেন্টেজ চার নম্বরে হচ্ছে পার্সেন্টেজ টেম্পোরারি ফাইল বা টেম্প পার্সেন্টেজ এরপরে আরেকটা হচ্ছে সি ড্রাইভের থেকে আপনারা এই দুইটা ফোল্ডার পাবেন আপনাদের মেশিনের যে প্রোগ্রাম ফাইলস থার্টি টু বিট আর একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ফাইলস যাদের সিক্সটি ফোর বিট তারাই দুইটা ফোল্ডারই পাবেন যাদের থার্টি টু বিট তারা একটা ফোল্ডার পাবেন আর এই যে আরেকটা হচ্ছে প্রি ফেজ পাঁচ নাম্বার এ তো এই জায়গাগুলো থেকেও আপনাকে একইভাবে যে সফটওয়্যারটা সাপোজ আমি যদি এক্সাম্পল দিই আর কি উইন্ডারের উইন্ডারটাকে আমি আনইনস্টল করবো রেজিস্ট্রি ক্লিন সহ সেক্ষেত্রে আমাকে এই পাঁচ জায়গা থেকে উইন্ড সেভেন জিপ বা উইন্ডারের ফোল্ডারটাকে ডিলিট করতে হবে বা আমি যে সফটওয়্যারটা আনইনস্টল করতে চাচ্ছি ফুললি সেখান থেকে এই পাঁচ জায়গা থেকে আমাকে ওই ফোল্ডারগুলো ডিলিট করতে হবে এবং এইখানে একটা এইখানে একটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এবং সর্বোপরি এই যে রেজি এডিট ওখানে আপনি এইচ কি লোকাল মেশিন পাবেন সেখান থেকে আপনাকে এই জায়গায় গিয়ে এই কমান এই লোকেশানে গিয়ে নির্দিষ্ট ফোল্ডারটা ডিলিট করে দিতে হবে আসলে এটা করার মানে কি এটা করার মানে হচ্ছে আপনারা দেখবেন অনেক সময় বিভিন্ন সফটওয়্যারের তিরিশ দিন বিশ দিন পনেরো দিন দশ দিন সাত দিন ট্রায়াল ভার্সন দেয়া থাকে তখন কি একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করলে পরে এই সমস্ত লোকেশনে গিয়ে সে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে এবং রেজিস্ট্রি ক্রিয়েট করে এবং একই সাথে আপনার মেশিনের ইনফরমেশান গ্যাদার করে রাখে তো আপনি যখন তিরিশ দিন পরে আনইনস্টল করে দিয়ে আবার ডাউনলোড দিয়ে ওই একই সফটওয়্যার ইনস্টল করেন দেখবেন যে আপনাকে ওই একই মেসেজ শো করতেছে যে আপনার ট্রায়াল পিরিয়ড এক্সপায়ার্ড মানে আপনার তিরিশ দিনের ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে এই ইনফরমেশানগুলো মেশিন কোথেকে পায় এই সমস্ত জায়গা থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন লোকেশানগুলো এখানে একটা সফটওয়্যার যখন ইনস্টল হয় তখন তার প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে এইখানে সে লিপিবদ্ধ করে রাখে এবং এইখান থেকে পরবর্তীতে সে নিয়ে নেয় তো এই জায়গাগুলো থেকে আপনি যদি ওই ফোল্ডারগুলিকে ডিলিট করে দেন তাইলে পরে আপনি যদি কোনো সফটওয়্যারকে আবার নতুন করে ইনস্টল করেন তাহলে দেখবেন আপনি আবার পুনরায় তিরিশ দিনের মেয়াদ পাচ্ছেন কারণ হচ্ছে আপনার সফটওয়্যারটা ইনস্টল হওয়ার সময় এই যে রেজিস্ট্রি থেকে এবং এই সমস্ত জায়গা থেকে সে তার মেশিন থেকে কোনো তথ্য পাবে না তথ্য না পেলে আপনাকে আবার তিরিশ দিনের একটা মেয়াদ দিবে তো এই কারণে আপনি যদি এই রেজিস্ট্রি ক্লিনটাও প্রয়োজন পড়ে এছাড়াও রেজিস্ট্রি ক্লিন না করলে বা এই অ্যাপ ডাটা টেম্পোরারি ফাইল প্রিফেজ এই সমস্ত জায়গা থেকে ফাইল অনেক সময় ক্লিন করলে পরে আপনার মেশিনের গতি বাড়বে কারণ এই আনইনস্টল করার পরে কিছু ফাইল আপনার একটা কম্পিউটারে থেকে যায় যেগুলোকে জাং ফাইল বলা হয় এই জাং ফাইলগুলো আপনার অন্যান্য ফাইলকে চলাচলে বাধা প্রদান করে মানে একটা মসৃণ রাস্তা কয়েকদিন ইউজ করার পরে যেমন অ্যাবড়া থ্যাবড়া হয়ে যায় এবং ওটা যদি রিপেয়ার না করা হয় রাস্তায় চলাচলে সমস্যা হয় তো এই ফাইলগুলো জাং ফাইল বা উচ্ছিষ্ট ফাইলগুলো যখন থেকে যায় বিভিন্ন ফোল্ডারে অকেজ অবস্থায় থেকে যায় তো এগুলো আপনার মেশিনের স্পেস নষ্ট করে একই সাথে মেশিনের যে স্মুথনেস চলাচলে সেটাকেও ব্যাহত করে আর একটা জিনিস হচ্ছে একটু আপনাদের দেখিয়ে দিই আরও কিছু সুবিধা এটা আপনি এই যে স্টার্ট মেনুটাকে আপনার মতো করে একটু বড় ছোট করতে পারবেন এটা আপনি যদি এদিকে টানেন দেখেন আরও বড় হয়ে যাচ্ছে আবার যদি একটু ছোট করেন তাহলে ছোট হয়ে যাবে এখন এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আপনি অ্যাপসগুলোকে হাতের কাছে এনে রাখতে চাচ্ছেন যেমন ধরেন আমি যদি এখান থেকে ফাইল জেলাটা এখানে আসে আমার এইটাকে আমি যদি রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করে যদি স্টার্ট মেনুতে দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন এই যে স্টার্ট মেনুতে এখানে চলে আসছে অথবা অন্য কোনো আর একটা অ্যাপস যদি আমরা দেখি সাপোজ যদি আমরা উপরের থেকে এই যে যেমন ধরেন এক্সেস মাইক্রোসফট অফিসের এক্সেস এটাকে যদি আমরা ক্লিক করি দেখেন এই যে এখানে চলে আসছে এটা মানে হচ্ছে আমাকে আর নিচের দিকে স্ক্রল করে অনেকগুলো ফাইল আছে নিচের দিকে সেটা পর্যন্ত আমার যাওয়া লাগবে না এই স্টার্ট মেনুর এই স্ক্রিনেই আমি আমার নির্দিষ্ট সফটওয়্যারটা পেয়ে যাব এবং শর্টকাটটা পেয়ে যাব তো এইখান থেকে আমি ক্লিক করলে পরে আমার ফাইলটা ওপেন করতে পারবো যেমন আমি যদি এখান থেকে আপনাকে একটা ওপেন করে দেখাই যে আমি পাওয়ার পয়েন্টে ক্লিক করলাম পাওয়ার
तो ये पावर पॉइंट ओपन होते हैं शेखित्रे अपने এগুলো ডেস্কটপে শর্টকাট ক্রিয়েট করে শুধু শুধু ডেস্কটপটাকে ভারী করার মানে হয় না আমি কেটে দিলাম আপনারা যদি এখানে আসি দেখেন আমার ডেস্কটপ কিন্তু ক্লিন আমি এইগুলো টিউটোরিয়াল পারপাসে কিছু ফোল্ডার বা ফাইল ক্রিয়েট করেছিলাম বাট আমি কোনো শর্টকাট রাখি নাই কারণ শর্টকাট আমার স্টার্ট স্ক্রিনে আছে আপনি এখানে রাখতে পারেন অথবা আপনি যদি এই যে টাস্ক বারে এই যে টাস্ক বারটা দেখতে পাচ্ছেন নিচে এখানে দেখেন আমি কিছু অ্যাপস এই যে शर्टकाट इन्हें रेखे तो ये आना एकदम इजी आनी स्टार्ट मेनुते जा स्टार्ट मेनुते गए जो माइक्रोसफ्ट एक्सेसर कथाई बी अब एखान जो ये रईट क्लिक करी आगे एखान जो आनपिन कर दी देखें चले गल एखी चाची माइक्रोसफ्ट एक्सेसटा स्टार्ट स्क्रिने ना थे टास्क बारे चले आसें तो मोड़े जाब मोड़े गए जो क्लिक करी तेल देखें यजेखने जे हमारे टास्क बार से टास्क बारे चले आसान जो क्लिक करी तेल फाइल ओपेन है तो ये बे किस सुविधा आसले उडोज टेने नहीं आसारा जरा अभ्यस्त हो गए सेभेने ता आसते चाचे ना बाट उडोज सेभेन क्योंकि आसले अतटा भाइरस प्रोटेक्टेड ना एवं एखे तो अपडेट दिना से तो यार जो बक्सगुलो रे गाँचान पाचन ना अपना के माइक्रोसफ्ट बाउंड कर एक प्रकार जो अपने उन्डोज सेभेन एक्सपी एट एगो बद दिए उन्डोज टेने चले आसें और एक विषय हे उडोज टेनर जो उन्डोज डिफेंडर उन्डोज सिक्यूरिटी ये खूब स्मार्ट आसले थार पर मैं उन्डोज टेनर ये जो थी यूज करी टू थाउजेंड फोरटीन थे तक थी एंटी भाइरस इंटरनेट सिक्यूरिटी यूज करी ना कारण ये अनेक स्मार्ट और ये अनेक डायनिक भाइरस प्रोटेक्शन क्षमता यार अनेक से क्षेत्र में आपके अजथा पैसा खरच कर इंटरनेट सिक्यूरिटी एंटी भाइरस और अपने मेशिने इन्स्टल कर शुद्ध शुद्ध जैगा अपचय करारों दरकार नहीं तो यही मोटामोटी आजकल विषय जो कि उन्डोज टेन थी खूब सहजे विभिन्न पद्धति को सफ्टवेर आनइनस्टल करते धन्यवाद सबा के